بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع الدرس الثامن عشر من دروس تربية الأولاد في الإسلام ولا زلنا في التربية النفسية أيها الأخوة، مشكلة كبيرة جداً تصيب الصغار حينما لا تكون معاملة الأب والأم عادلة بينهم التفرقة في المعاملة تصيب الصغار بما يسمى بالحسد والحسد قد يدفع إلى العنف فالإنسان على سجيته يحب الطفل الأصغر والطفل الأجمل والطفل الأزكى يحب الذكية والصغير والجميل فمن دون عمل إرادي اهتمامه وابتسامته ومداعبته لهذا الصغير أو لهذا الأذكى أو الأجمل الآخر قد يكون أقل ذكاءً أو أقل جمالاً أو أقل وداً يغرس الأب في نفس ابنه عقداً قد تستمر طوال حياته الأبوة مسؤولية كبيرة جداً بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعدلوا بين أولادكم ولو في القبل مرة طرح موضوع التعدد وقد نص الفقهاء على أنه لا بد من عدل تام ماذا يعني العدل التام؟ يعني السكن متساوي الوقت ليلة بليلة ليلتان بليلتين أسبوع بأسبوع الوقت متساوي والسكن في مستوى واحد والإنفاق واحد والله أنا اشتهت فأضفت بنداً رابعاً المودة عند القديمة متجهم عابس كلام قاسي عند الجديدة في أعلى درجة من الود لماذا كره الناس التعدد؟ لأنهم ما رأوا تعدداً عادلاً أبداً رأوا التعدد الظالم رأوا انحياز الزوج بكليته إلى الجديدة وأم أولاده الزوجة الوفية الأولى التي أفنت حياتها من أجل زوجها مهملة مع أولادها لذلك الناس حينما يساء تطبيق الإسلام ينفر الناس من الإسلام أنا يمكن أن أقول هناك محبب وهناك منفر في إنسان مسلم وله زي إسلامي ويؤدي الصلوات الخمس ومع ذلك فهو منفر من الدين فأنا أضفت إلى العدل التام بين الزوجتين مستوى السكن، مستوى الإنفاق، الزمن والود ابتسامة بابتسامة، كلام معسول بكلام معسول أما عد القلب هذا لا أحد يملكه ولا النبي يملكه قال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك وأنت مع أولادك الأذكى، الأجمل، الأصغر محبب أنت مؤمن يجب أن لا تفرق أبداً بين الصغير والكبير والذكي والأقل ذكاء والجميل والأقل جمال 
كان عليه الصلاة والسلام يضع الحسن على في حضنه ويضع أسامة بن زيد وكان أسود اللون أفطس الأنف ويضمهما معا ويشمهما بطولتك أيها الأب ألا تفرق ولا بقبلة ولا بابتسامة الكلام موحد الابتسامة موحدة الاهتمام موحد الهدايا موحدة في نزهة بالقرعة ما في شيء يطمئن الإنسان كالعدل في آباء يعني كل نزهة أو كل سفرة يختار أحد أولاده بالقرعة ما في واحد معه دائماً والثاني مهمل بالثقافة الإسلامية بثقافة بلادنا الأب محترم لكن ما كل أب محبوب فبطولتك لا أن تكون محترماً أن تكون محبوباً هذه بطولتك لذلك ينشأ عند الصغار حالة نفسية خطيرة جداً الحسد الحسد قد يدعوه إلى العنف إلى الإيزاء إلى جريمة أحياناً أكبر دليل إخوة يوسف وضعوه في غيابة الجب أرادوا أن يموت لكن ليس هذا الكلام يعني أن سيدنا يعقوب كان ظالماً لهم لا، حاشا لله لكن أريكم ماذا يفعل الحسد في آباء، بس والله هم قلة أيها الأخوة الأكارم تأتيني مئات الاتصالات من فتاة منبوذة عند أهلها إلا أخت لعلها أجمل لعل زوجها أغنى الاحتفال والترحيب والتكريم والموائد لزوجة أنه غني الأخت الثانية مهملة هي وزوجة والله حدثني أخ زوجته لها أب من أهل اليسار في هذا البلد وساكن في أرقى أحياء دمشق وله يعني سكن في المصيف في صبيحة أحد أيام العيد توجهت ابنته إلى بيت أبيها هناك إخوة لها من أم جديدة من زوجة جديدة أعطى ابنته من الأم القديمة مبلغ بسيط قال له حاجة ينصرفي إرضاء لزوجته الجديدة فالمائدة العامرة والاحتفال والتكريم والترحيب ببنات الزوجة الجديدة والعبوس والجفاء والأمر بالانصراف لابنته من الزوجة القديمة أقسم لكم بالله بلغني أن سنوات وسنوات تبكي هذه البنت بكاءً مراً من ظلم أبيها إن أردت أن تسترسل مع مصالحك ومع عواطفك ومع الأذكى ومع الأجمل ومع الأصغر ترتكب خطأ قد يستمر مع أولادك إلى سنوات وسنوات وقد يسبب لهم عقدة كبيرة بطولتك أيها الأب أن تعدل يا رسول الله إني نحلت ابني حديقة فاشهد على ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ألك ولد غيره؟ قال نعم قال أنحلتهم مثل ما نحلته؟ قال لا قال أشهد غيري فإني لا أشهد على جور والله مع الأسف الشديد هناك أسر تسمى عريقة في هذه البلدة تحرم البنات يأخذ الأخ الأكبر وكالة وكالة عامة من إخوته البنات ولا يعطيهم شيئاً 
في عنا جاهلية أيها الأخوة جاهلية في صفوف المسلمين في صفوف رواد المساجد لا يتمنى أن يعطي البنت شيئاً هذا المال للذكور يبقى المال في الأرومة الذكورية لهذه الأسرة أما البنات ابنتك ابنتك من صلبك أيها الأخوة عدم العدل بين الأولاد إن في الصغر بالابتسامة والقبلة والضم والشم والاهتمام وإن في الكبر يعني أقول لكم هذه الكلمة أنت بالظن الطفل فقط بحاجة إلى الطعام والشراب والله الذي لا إله إلا هو هو بحاجة إلى أن أن يضمه أبوه وأن يقبله وأن يشمه وأن يلاعبه وأن يضاحكه كما هو محتاج إلى الطعام والشراب والدليل النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتحله الحسن والحسين يرتحله يركبان على ظهره وهو يصلي بالمسلمين فيطيل السجود فيخلق المسلمون ثم يفاجؤون أن الحسن والحسين يرتحلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالابن بده رحمة بده محبة بده ابتسامة بدك تضمه وتشمه وتدلله حتى ينشد إليك حتى يحب البيت البيت جنة أما الظلم ابن مهمل ابن مرحب به ابن له أفضل غرفة ابن مع ثلاثة ثانيات ابن يأخذه معه أبوه ابن خليك بالبيت حطمه يعني عن غير قصد هيك الأزكى الأجمل الأصغر محبوب معزز مكرم يداعبه أبوه يبتسم له والكلمة القاسية والتجهم مع ابنه الآخر هذا بسبب عقد وأمراض قد تنتهي بإيزاء الإخوة وقد تنتهي بإيقاع أذى كبير من هذا المقهور بالابن المدلل أيها الأخوة هو الحسد مع الصغار والكبار ثلاث مستويات أول مستوى تمني تمني فقط زوالي النعمة عن الآخر كي تنصرف إليك هذا حسد هذا مستوى في مستوى أعلى تمني زوال النعمة عن الآخر دون أن تصل إليك لمجرد أن يدمر هذا الإنسان لذلك في آية قرآنية دقيقة جداً إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ما عمل شيء ما تكلم ما غمز ما لمز ما اغتاب ما تكلم ولا كلمة لكن حينما يدمر مؤمن يرتاح راحة الإنسان حينما يدمر مؤمن يعني أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أحب أن يسقط المؤمن مئة بالمئة حتماً كان في خندق المنافقين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها فأنت حينما تتمنى أن يقع يقع أخوك أن يدمر أخوك فأنت في صف المنافقين قولاً واحداً لأن علامة الإيمان أن تفرح لأخيك بنعمة ساقها الله إليك أن تفرح لأخيك بنعمة ساقها الله إليك وتكون في صف المنافقين إذا آلمك أن ينال نعمة من الله عز وجل أول مستوى تمني زوال النعمة عن أخيك وأن تصير إليك 
المستوى الأسوأ تمني زوال النعمة عن أخيك دون أن تصير إليك المهم أن يدمر المستوى الأسوأ والأسوأ أن تكتب تقرير أن تسعى كي تحطم أخاك ثلاث مستويات فهذا الموضوع ينطبق على الصغار والكبار يعني أحيانا طفل عمره سنة ونص تنجب أمه طفلا صغيرا الاهتمام والزيارات والحمل والتقبيل هذا الصغير أصبح درجة ثانية يتألم فأنا أتمنى على الآباء يكونوا عقلاء إذا في حمل في مولود جديد الأول نبقى على محبته ومودته وضمه وشمه وملاعبته ومداعبته حتى ما يحس بالتفرقة أنا يمكن بتاريخ الدعوة كلها لا أروي أي منام ليس من خصائص دعوتي المنامات ولا الكرامات ولا الشطحات لكن بسمح لنفسي لمرة واحدة أروي هذا المنام سمعته من أخ له عمي توفيت يراها في المنام تلتهب مرة، تنتين، ثلاثة خلال سنوات ثمانية شعلة وتقول كلمة واحدة الحليبات شو الحليبات هالكلمة هي دفعته إلى التحقق ثم فهم أن لها أولادا وأن لها أولادا من زوجها فإذا سقط أولادها الحليب كان الكأس حليبا كامل الدسم أما إن سقط أولاد زوجها الحليب نصف الكأس حليب ممزوج بنصفه ماء نصف الكأس حليب ونصفه ماء لأولاد زوجها أما أولادها حليب كامل الظلم ظلمات يوم القيامة يعني الإنسان حينما يفرق بين أولاده أو بين أولاد زوجته الجديدة والقديمة هؤلاء المودة والمحبة وهؤلاء التجهم والقسوة وقع هذا الأب في شر عمله مرة ثانية أيها الأخوة الإنسان من دون جهد بميل للأزكى للأجمل للأصغر أما بجهد إيماني يضبط مشاعره يحاول ما يفرق أبدا بين طفلين وفي قضية أخرى متعلقة بالبنات قد تكون بنت أجمل من بنت فإذا كان الأب سمح لبقية أولاده أن يصفوا الأخت الأقل جمال بصفات تعقدها وتزعجها أقول هذا الأب ليس أباً إطلاقاً يعني في خطوط حمر أنه أب يغمز ويلمز بجمال أخته الأقل جمال مثلاً هذا شيء من أخطاء الأسر الكبيرة جداً فالبنت الأقل جمال تتعقد بنشأ عند عقدة أما لما نعمل مقاييس الأسرة التفوق الصلاة حفظ القرآن نعمل وسائل للتفرقة بين الأولاد للترجيح موضوعية بقدر الطاعة لله بقدر الحفظ لكتاب الله بقدر فما لم يكن هناك محفزات لتفوق موضوعي ما له علاقة بالخلق يعني بصراحة مين منا مسؤول عن شكله هيك الله خلقه أنت لما بتعير إنسان بشكله يكون هذا المعير في في حضيض الجهل هذا الذي أعطاه الله قواما حسنا والثاني أعطى قوام أقل حسن ما له علاقة يعني يقولوا إنه كان أحد التابعين الأحنف ابن قيس كان قصير القامة 
كان أسمر اللون كان أحنف الرجل في عرجه كان ناتئ الوجنتين كان غائر العينين كان مائل الزقن ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب وكان مع ذلك سيد قومه إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شربه وكان سيد قومه بل إن معاوية بن أبي سفيان دعا علية القوم ليبايعوا يزيداً فكلهم أسنى على يزيد إلا الأحنف بقي ساكتاً سكوته أحرج المجلس قال تكلم يا أحنف قال له أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت قالوا كان تلميحاً أبلغ من تصريح أيها الأخوة يعني مثل ما قلنا الأب هيك على سجيته على رغباته بميل للطفل لطفل دون طفل فالذي أهمله أبوه يعاني ما يعاني أما الذي اهتم به أبوه اهتمام كامل هذا أب يعني مؤمن ناجح في تربيته يتمتع أولاده بصحة نفسية هذه الصحة النفسية لا تقدر بثمن بصراحة الإنسان قيمته بمعنوياته شخص معنوياته عالية واسق من محبة والده له من محبة والدته له واسق من نجاحه في نقطة دقيقة لما أنت بتكون عادل تعمل محفزات لأولادك في شيء اسمه تألق التألق سببه العدل ما في شعور بالظلم أبداً ولا بالحرمان ولا بالإهمال له مكان الأبن مكان كبير جداً هو وأخوته سواء ذكور وإناث والله في تفرقة في بلادنا بين الذكور والإناث لا يعلمها إلا الله هذه التفرقة سببت نفور البنات مما يسمى بمنهج الله إساءة استعمال المسلمين لمنهج الله عز وجل ينفر الناس من هذا المنهج من سوء التطبيق يعني لما الله عز وجل يقول فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ يعني ابتسامة مسقال ذرة من خير يعني إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم تبسمك في وجه أخيك صدقة الكلمة اللطيفة صدقة الترحيب الحار صدقة ولما بتحمل ابنك وبتضمه وبتشمه كمان صدقة ولما بتداعبه وأنت شخص كبير مرة كنت عند شخص يعني يحتل منصب رفيع جدا قال لي الأفندي اتصل فيه قال له بابا تعال وصلني لعند رفيقي ابنه أمره سنتين ثلاثة بالحضانة هو يتمتع بمكانة كبيرة جدا يعني الابن بحس أنه أبوه بحبه هذا شعور, شعور صحي تتنامى فيه قدراته أرجو الله سبحانه وتعالى أن نرزق الحكمة في معاملة أولادنا ابنك جزء منك امتداد لك أعظم عمل على الإطلاق تربية الأولاد خير كسب الرجل ولده خير كسب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الآن ممنوع أن توازن بين ولدين أخوك أزكى منك السكاء بيده يعني أنت غبي ممنوع أن توازن بين أخوين إلا بما يتاح لهما في أشياء موضوعية يعني أخوك تفوق أخوك تفوق 
ان شاء الله انت العام القادم تاخذ درجه اعلى منه تعمل له محفز اخوك جمع المجموع الفلاني انا بعرف انه انت ما بتقل عن اخوك لكن اجتك ظروف استثنائيه حالت بينك وبين المجموع المرتفع يعني حاول تعطيه شعور انه هو مكانته واحده اخواننا الكرام في كلمة أرددها كثيراً الآخرون أنت لهم وغيرك لهم أما أولاده من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم أما أولادك من لهم غيرك؟ فلذلك الطفل لما تثق به تعطيه معنويات عالية أغلب الظن يصعب أن يخيب ظنك في سر أنت حينما تمنح إنسان الثقة ولو كان صغيراً يمكن يفاجئك بانضباط ما كنت تتوقعه منه بعرف جماعة عندهم بنت يعني مستوى جمالة دون ثلاثين بكل قلة فهم هي البنت تركناها لكبرتنا خادمة يعني اخواتها بيتزوجوا ببيوت وعندهم اولاد وازواج وبيت واستقبال غرف نوم وضيوف وولائم اما هي البنت الاخيره تركناها لكبرتنا والله في كل كلمه من انسان جاهل أنا أراها كالجريمة تماماً إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً أنا حدثني أخ يبدو من أقرباء في رجل عنده أخت تسكن عنده يعني أخت فاتها قطار الزواج فهي عانس ما لا أحد إلا أخوه وعنده زوجة لئيمة وقاسية جدا مع اخته، يعني تعمل هذه الاخت ليلا نهارا كي تتقي شر اخيها وزوجة اخيها، في مرة جالس الاخ واخته جالسة على الارض فركلها بقدمه قال لها هاتي لي كاسة مي، وزوجته شابة جالسة جنبه، زوجته شابة جالسة جنبه وركل أخته بقدمه يأتيني بكأس ماء هذا القريب يقسم بالله العظيم ثاني يوم عنده سفرة إلى حلب صار في حادث فقطعت رجله اليمنى من أعلى الفخذ قطعت هذه الرجل التي ركل بها أخته من أعلى الفخذ قطعت فإنسان أيام ما يعرف ماذا يفعل فتحتاج إلى إيمان الإيمان يعطي أفق واسع يعطي نفس رضية يعطي حلم يعطي حكمة أن الله عز وجل قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بالحكمة بالحكمة تؤلف بين أولادك تجعلهم جميعا في البر لك سواء بالحكمة تحفز هممهم بالحكمة تدفعهم إلى التفوق بالحكمة لا عفواً قبل ما أكمل بالحكمة تجعلهم يتحاببون بعد موتك أنا ألاحظ كثيراً أب توفي إذا في تفرقة بحياته الأولاد بالمحاكم والله في أسر وما أكثرها الخلافات بين الأولاد إلى درجة المقاطعة التامة ودعاوى ومحاكم حتى في من حوالي يعني شيء سنة أب أعطى كل ما يملك لواحد وحرم الباقين فالباقون حقدوا عليه وورطوه بإخباريات للمالية لدرجة أنهم دفعوه إلى أن ينتحر وانتحر أحقاد جاء شاب 
إليه قال لي أبي ترك ألف مليون تسعمائة مليون باسم واحد من أولاده وعنده أخ يعمل على سيارة شاحنة يعني يأكل من عمل يده فقط واحد معه من مئة مليون واحد يعمل على سيارة شاحنة بس هذا الأخ اللي معه من مئة مليون ابن جوامع ماذا فعل؟ قسم كل شيء بحوزته على إخوته بالتساوي شاف الإيمان وأنقذ أباه أخواني الكرام أنا لا أنطلق من هواء أنطلق من واقع أنا أعاني في عملي بالدعوة من اتصالات من شباب من شابات يتألمون أشد الألم يبكون على هاتف من معاملة أو والديهم القاسية لهم بلا مبرر هيك تمشي مع نجواته قاسي مع واحد برحب بواحد بنت زوجة غني إلى معاملة خاصة بنت زوجة موظف فقير إلى معاملة خاصة فيا أيها الأخوة ليس الإيمان أن نصلي الإيمان بالسلوك اليومي بالمعاملة الراقية بأن تكون محبوب عند كل أولادك وعند كل بناتك وعند كل أصهارك عدل في معاملة الأصهار عدل في معاملة الأولاد عدل في معاملة الصغار أيها الأخوة في حالة ثانية يعني ابن لو أخطأ في تسامح الابن الثاني لو قال لا إله إلا الله في علي نقد وأحيانا يلتزم ابن بجامع التعتيم عليه وكل المديح لغير الملتزم يكون بيت غير ملتزم فبينحاز إلى الذي على شاكلتهم يأتي الساعة ثنتين ما في انتقاد أبدا له صواحب له صاحبات اتصالات علاقات مشبوهة معزز مكرم محترم مبجل والملتزم المستقيم مهمل أي خطأ يكبر تضاعف له الانتقادات هذا موقف خطير جدا يعني بصراحة الآباء والأمهات بشر يرتكبون أخطاء فاحشة جدا بحق أولادهم أنا لي رأي وأصر عليه أنا أرى أن معظم أخطاء الأولاد من آبائهم وأمهاتهم وأن معظم أخطاء التلاميذ من معلميهم أكون جريء وأقول أنا أخطأت بحق أولادي كان من الممكن أن يكون الأولاد في وضع آخر يعني ممكن أن نستنبط أن أعقل الآباء هم الذين يبالغون بالعدل بين أولادهم حتى في رأي فقهي أن إذا الإنسان أعطى أولاده بحياته يعطيهم بالتساوي بين الذكور والإناث كل واحد بيت، البنت بيت والذكر بيت يعني في عنا هبة وعنا مواريث المواريث وفق أحكام الشريعة وللذكر مثل حظ الأنثيين أما الهبة بالتساوي البنت كالذكر تماماً بالهبات أحياناً يكون عند الأب بنتان بنت يزوجها بإنفاق وعناية بالحفلات والهدايا السمينة وبنت يزوجها بتقشف ما بعده تقشف يقول لك البنت الثانية في عند عقدة حتى الموت من أبيها والله في بعض الآثار ورد أن البنت حينما تتأذى من أبيها تأذياً شديداً قد تقول يوم القيامة يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي والله سمعت بأذني بنت يبدو موظفة ولها دخل جيد وأهلها يأخذون أموالها فكلما جاءها خاطب صرفوا افتعلوا 
عيبا فيه هو بعقلهم الباطن ينبغي أن تكون عندهم ليأخذوا راتبها وتخدمهم فكل خاطب يصرفونه إلى أن أصابتها العنوسة لذلك قالت كلمة يعني أنا والله أترفع عن أن أقولها على لسان بنت تجاه أبيها حقدت عليه حقداً لا حدود له عض الفتاة عمل كبير جداً لذلك الآية الكريمة المدهجة وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ بربكم في بالأرض أب مسلم يجبر ابنته على الزنا ما في شيء ما دخل ببرنامجنا أطلاقا والآية هكذا ولا تكره فتياتكم على البغاء قال علماء التفسير حينما يأتي الخاطب فلا تقبله كل ما جاء خاطب بحثت عن عيب فيه ثم رفضته إلى أن دخلت البنت في مرحلة العنوسة وأصبحت بلا زوج وبلا أولاد حينما تزل قدمها بعد ذلك تكون أيها الأب أنت السبب وكأنك أكرهتها على الزنا بهذه الطريقة ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصناً هي البنت اللي تقول أمها دائماً هي لكبرتي الله بعث لها زوج وتزوجها من أخواننا وأحب محبة كبيرة وهو أفضل من كل أزواج أخواتي دون ثلاثين الله كريم والله جبار الخواطر فالإنسان بقدر ما يستطيع يتأدب مع الله عز وجل ولا يتكلم كلمة مرة ثانية إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خليفة كلمة تجرح كلمة تحطم كلمة تنشئ عقدة كبيرة عند البنت أو الابن الأب يجب أن يكون عالما كل واحد منا أب طلب العلم كيف عامل النبي بناته كيف عامل أصهاره كيف عامل إخوانه كيف عامل جيرانه الإيمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان أنا لا أسمي النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً نجحت في تجارتك وأخفقت في بيتك ما لك ناجح نجحت في تجارتك ولم تنجح مع ربك ما لك ناجح نجحت في تجارتك ونجحت مع ربك ولم تنجح مع صحتك ما لك ناجح أربع محطات علاقتك بالله عز وجل وعلاقتك بأهلك وأولادك وعلاقتك بعملك وعلاقتك بصحتك هذه نجاحات متكاملة لن تكون ناجحاً إلا إذا نجحت بها جميعاً أيها الأخوة درس اليوم في تربية الأولاد في الإسلام متعلق بالحسد بين الصغار والكبار بين الشباب والشابات في حياة الأب والأم وبعد حياة الأب والأم هذا الحسد سبب التفرقة وعدم العدل والعدل بين الأولاد في له نصوص كثيرة جداً والله عز وجل لا يقبل ولا يرضى أن لا تكون عادلاً بين أولادك وأقرب الناس لك أولادك الآخرون أنت لهم وغيرك لهم أما أولادك من لهم غيرك أيها الأخوة الكرام لا زلنا في التربية النفسية وسوف ترون معي أنه من أخطر أنواع التربية التربية النفسية فإنسان يكون معنوياته عالية متكامل جريء شجاع أمين، صادق، عادل، ورع، عفيف، أخلاقي أن الأب اعتنى بتربيته وبالمناسبة فاقد الشيء لا يعطيه معنى ذلك أنك أيها الأب ينبغي أن تطلب العلم 
حتى تمنحه لأولادك والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم